back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video, guys, I'm very, very excited to share with you what's on my carry-on luggage. Sobrang biglaan itong video na ito. Kung may kita niyo, wala talaga ako kaayos-ayos kasi nag-aayos ako ngayon ng carry-on luggage ko. Bukas na kasi yung flight namin going to Boracay. And naisip ko na bakit kaya hindi ko i-share kung ano yung mga nasa loob ng carry-on luggage ko kung ano yung mga usual na dinadala namin. Kasi every time na magta-travel kami ni Ryan, hindi kami kumukuha ng prepaid baggage or yung check-in bag. Lagi lang kami carry-on yung 7 kilos. Minsan, pinapayagin nila 10 kilos. Palagi lang kami carry-on bag kasi syempre, tipid-tipid mode. Lalo na kapag promo yung mga ticket na nakuha natin, puro carry-on bag lang talaga yung mga dinadala namin. So, kung gusto nyo makita guys kung ano yung mga dinadala ko na carry-on luggage and kung paano ko sila pinapak, just keep on watching. So, every time we travel, I usually brings one backpack, tapos isang maliit na luggage. Yung pinakamaliit na type ng luggage na magkakasya sa overhead bin. Ayun, ganito yung palagi kong dinadala kasi feeling ko mas convenient na magdala na lang ng ganito para hihilahin mo na lang siya kaysa dun sa sobrang bigat na backpack talaga. Yung iba kasi, di ba, mas preferred na isang malaking backpack lang talaga. Yung talagang pang-travel na backpack. Pero ako kasi, sumasakit talaga yung likod ko kapag ganun yung dinala ko. Kasi trinay ko na yun minsan. Hindi ko kung saan ba kami nagpunta nun. Basta sobrang bigat ng backpack ko. Tapos sabi ko, next time, hindi ko na talaga gagawin yun. So, ang ginagawa ko na lang is ganito. Nagdadala na lang ako nung di dihila na maleta yung ganito nga. Tapos, isang maliit na backpack na lang. Na nandito na talaga lahat yung mga important talaga sa akin na wallet, cameras, ganyan. Kasi nandito lahat sa backpack yung mga important na personal belongings ko na yung mga hindi talaga dapat mawala na palaging nasa tabi ko. Maleta ko nga pala na to. This is from Qatar Airways. Ito pa yung maleta ko na dinadala. Ito pa yung hand carry luggage ko na dinadala ko dati tuwing may flight ako na nasa Qatar Airways pa ako. So, pag open mo ng maleta ko, ito yung unang-unang makikita. Ayan, mahilig talaga ako ng merong mga, mga ano, yung mga tag dito, sipla, kasi feeling ko mas organized siya, saka feeling ko mas madali kong madedetermine kung ano yung gusto kong kunin kapag nakasiplak siya na separate. Ayan, ganito yung itsura niya. Ayan. So, isa-isayin ko sa inyo, guys, kung ano yung mga laman nitong siplak na to. Mahilig kasi ako mag-separate ng mga yung mga pantulog, tapos yung mga panglakad, swimwear, kung sa beach man ako pupunta. Since ngayon sa beach ako pupunta, i-expect nyo na, guys, na madami talaga akong swimwear dito sa may carry-on luggage ko. So, umpisahan muna natin dito, syempre, sa may nasa ibabaw. So, first siplak bag is this one. Yung mga laman nito is, pero hindi ko na ilalabas, guys, sa Ipapakita ko na lang sa inyo. Ayan. Yung mga laman nito is yung mga pang cover up ko ng swimsuit. Meron tayo dito parang cardigan. Tapos ito ako natatandaan nyo sa may Ibli Hall ko. Ito yung parang dress na color maroon ba siya na yung tela niya. <laughs> Hindi ko masyado na gusto. Pero dadaling ko pa din siya. Tapos ito pang cover up din. Tapos ito yung white na para siyang long dress. Ito yung first zip lock bag natin. So next naman is this one. Puro dress lang yung laman nito, guys. Ayan. Kasi, pag nagbibitch ako, gusto ko talaga, puro dress lang talaga yung sinusuot. Siyempre, ay ayaw mo naman magpantalon. Meron din naman ako mga short, mamaya ipapakita ko. Pero, usually, kapag nagbibitch talaga kami, dress lang talaga yung sinusuot ko. Para isang, isang ano na lang, isang suutan, isang hubaran, madali lang siya kapag nagbibitch ka. So, meron tayo ditong apat. Ba to or lima? Four or five dresses yung nasa loob niya. Hindi ko na siya iisa-isahin, guys. I-follow niyo na lang ako sa Instagram page ko kung gusto niyo makita yung mga isusot ko sa Boracay ever. So, yan. Hindi naman ako masyadong, hindi kasi ako masyadong mapili din sa mga damit. Kung ano lang talaga yung feeling ko na komportable ko, yun talaga yung isusot ko. Pero, syempre, medyo may style naman. Pero, hindi talaga ako yung sobrang arte na, okay, dapat ito yung isuot ko. Ito dapat sa araw na to. Hindi ganun. Kung ano lang talaga yung may isipan ko or kung ano yung mga dinala ko na damit. So, next we have here, syempre, pupunta tayo ng beach. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong mga swimwear. Ayan, sobrang Sobrang dami kong swimmer na dala. Pero, 5 days naman yata kami doon. Or, 4 days. Medyo matagal-tagal naman kami sa Bora. So, okay lang. Nagdala na ako ng mga extra din na swimmer. Papakita ko nga pala sa inyo, guys, yung nagpadala kasi sa akin yung beach chest. Ilalagay ko yung Instagram page nila dyan. So, kung interested man kayo, sobrang ang ganda ng tela nitong swimmer na to. As in, yung pinadala nila sa akin. I'm not sure lang for the price, pero you can follow them on their Instagram page, beach underscore chest. Kung hindi ko nagkakamali, ilalagay ko na lang dyan, guys. 
Ang ganda pa ng design. Ito siya. First is this one, yung color green na one piece lang. Ayan, ang ganda, promise. Hindi ko alam kung madadala ko ba to ng super bonga, pero sana madala ko siya kasi ang ganda niya. Pati yung print niya, ang ganda. Saka yung tela. As in, hindi siya yung parang chupipay na swimwear. Ang ganda niya talaga, guys. Ang ganda ng tela niya. So, ito yung una. Tapos, sunod is this one, yung color maroon na two-piece lang siya. Ang ganda ng pantas nito. Pero nung trinay ko na kasing isukat, parang maliit siya sa akin. Siguro mali lang yung nasabi kong size. This is only small lang kasi. Ayan. Maliit siya sa akin sa boobs na part. Pero sobrang ganda ng design niya. As in, lalo na sa picture pag nakita niya. Ito yung pang itaas niya. And then, yung pinakapante niya is this one. Ang ganda ng print, guys. Ayan. Ayan. Ang dami pang magaganda doon, promise. Ang dami nilang magagandang swimwear na tinitinda. Yung iba dito na swimwear na dinala ko is napakita ko na sa iba kong mga haul. Napakita ko na siya dun sa H&M haul ko, yung tatlong swimwear na to. Tapos yung the rest is dun sa main fashion haul ko, yung last video ko guys. Kung hindi nyo pa yung napapanood, panoorin nyo na kasi meron tayong ongoing giveaway. Open pa din siya guys hanggang ngayon. mag announce ako ng winner kapag na-reach na natin yung 20,000 subscribers. So panoorin nyo na yung last video kasi meron tayong ongoing giveaway. Done with the third Ziploc box. Yan na. Puro swimmer lang talaga yung laman ng third natin. Next naman is this one. Ayan. Ito naman yung sinasabi ko kanina. Yung mga pangtulog natin. Meron tayong sando. Saka shorts. Ayan. Ito lang yung pantulog ko lagi kapag nagpa-travel kami. Puro sando at shorts lang talaga. Minsan, meron din ako mga bestida. Pero ngayon kasi, since sa beach kami pupunta, mas gusto ko na sando saka short na lang. Para if ever nalalabas kami before matulog. Ayan. Parang maayos din yung suot ko. Hindi ko naiisa-isahin guys. Basta mga damit-damit lang yan. Next, syempre, we have underwear. So, hindi ko na ipapakita kasi syempre nakakahiya. Medyo colorful ang ating mga underwears. Pero nakasip black bag din siya. Ayan, ito siya. Tapos, ito yung mga bra. Ayan. Talaga gusto ko naka ano, kung hindi man siya naka yung parang naka ganito, yung mga naka pouch, kung hindi man siya naka ganito, nakasip black bag siya. Kasi ayoko nung sabog-sabog talaga na pag inopen ko, hindi ko na alam kung saan ko hukayin yung mga dala-dala ko. So yun, gusto ko talaga kung hindi man yung pouch na mga mga lalagyan nga, ayun, mga bag or kahit may plastic. Saka nga pala guys, sobrang usable nitong mga Ziploc bags na to. Nabili lang namin to sa may Divisoria, sa may 698, parang 40 pesos lang siya, 6 pieces. Kung i-compare nyo sa mall, ba diba, usually kasi mahal yung mga Ziploc bags yata. Al alam ko medyo, medyo expensive yun kung i-compare nyo sa Divisoria. Sa Divisoria, ang bili lang namin, 40 pesos, 6 pieces. So, for me, mura na yun. Saka, hindi nyo naman kasi kailangan ng super tibay na, na lalagyan. Alam nyo, hindi nyo kailangan yung super tibay, super mamahalin. Kasi, at the end of the day, parang itatapon nyo din naman siya. Saka, madumi din naman yan pag uwi nyo ng bahay. So, okay, wala na tayong safe flock bag kasi isa na lang. Ayan, isa na lang yung natitira. And this is my toiletries or our toiletries kasi pareho na kami ni Ryan dito. Pareho na namin toiletries to. Pinagsama ko na tapos, nabili ko nga pala to sa mini. So, hindi ko pa tinatanggal yung ano niya. Ito. Ewan ko kung kailan ko to nabili. Parang last week lang yata. Hindi ko pa natatanggal. Tinatamad ako gupitin siya. Pero, parang this is only 199 pesos lang yata. Sobrang useful niya kasi sa loob, ang dami mo nang may lalagay. Tapos, may nakalagay pa siyang toiletries. Super cute nung lalagyan na to. So, isa-isayin ko sa inyo guys yung mga toiletries. Kasi, feeling ko, isa to sa mga tip na may bibigay ko sa inyo. Or yung mga travel essentials talaga na kailangan kailangan yung dalin kapag nagta-travel para, para meron naman tayong konting sense sa video na to. So, on this side, guys, we have here yung talagang ginagamit nating panligo. We have conditioner, shampoo, tapos soap, saka yung toothpaste. So, isa-isay natin siya para makita nyo kung ano yung mga ginagamit ko talaga. Kasi ito, ito talaga yung mga brand na ginagamit ko palagi kapag nagta-travel kami. Meron lang dito ang ibang nadagdag kasi meron akong na-discover. Pero, et talaga yung mga usual na talagang dinadala namin every time na nagto-travel kami. Conditioner, we have here cream silk. Tapos shampoo, we have here dove. 
And then for our soap, ito talaga, palaging ito yung dala namin kapag nagta-travel kami. Johnson's Baby Milk Soap kasi sobrang labot niya. Ewan ko, sobrang nakaka-moisturize lang siya. Kasi diba, sobrang drying ng feeling kapag nagbibitch ka. So, ito talaga yung palagi namin dinadala kapag nagbibitch kami yung Johnson's na Milk Soap. So, toothpaste, syempre, hindi din mawawala. And syempre, kapag may toothpaste, kailangan mayroong toothbrush. Sobrang cute nitong nabili namin ngayon na toothbrush. Every time na magta-travel kami, palagi kami bumibili ng toothbrush na pang-travel. Yung mga dati namin ginagamit, hindi na namin alam kung saan namin naiiwan. Pero yun, talagang bumibili na lang kami every time. So, ito. Super cute nitong dalawa na to. Isang color pink, saka isang color blue. So, tigi sa kami ni Ryan. Tapos, sobrang travel friendly niya talaga. Ayan, gaganyan mo lang siya. Nabili lang namin to guys sa supermarket for only 35 pesos. Mga ganun lang yata. Ang brand niya is Clean Clio. Next naman, we have here, syempre sunblock. We have Nivea na sunblock. Ito talaga, since before talagang ito na yung ginagamit ko na sunblock na pang body. Kasi nagtry ako ng ibang sunblock dati. Hindi ko alam kung ano yung trinay ko na yun. Talagang nag-allergy ako. Tapos nung bumalik ako dito, talagang dito ako hiyang guys. Yung Nivea na protect and moisture. Hindi ko alam basta yung usual nila na sunblock. Ito siya. Yung SPF 50. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na sunblock sa face kapag nagbe-beach kami. Next guys, we have here yung off lotion. Ayan, sobrang nadala na kami simula nung nagkaroon kami kasi sobrang lamok talaga. May napuntahan kami na sobrang lamok na lugar na hindi namin ina-expect sobrang lamok doon. So wala kaming off lotion. Doon sa mga sumunod na trip na namin, ayan, nasanayan na namin na magdala na ng off lotion. So next, we have here Feminine Mist. Ayan, Feminine Mist by Beauty Library PH. Newly discovered ko lang din tong Feminine Mist na to. And finally, meron na tayo dito sa May Pilipinas. Sobrang as in, rinerate ko to simula nung natutunan ko siyang gamitin. Hanggang ngayon, siguro pang apat na purchase ko na to. Super useful nitong Feminine Mist na to, girls. As in, sinasabi ko sa inyo, guys, you should try this. This is not sponsored. Hindi sponsored tong pag advertise ko na to. Pero para sa akin kasi talaga, sobrang useful niya. Marirecommend ko talaga to, as in. So, that's it, guys. Yun yung lahat ng laman ng toiletry bag natin. So, dito na tayo sa may backpack ko. So, ito lang yung backpack ko. Sobrang tagal na nito. Hindi ko alam kung ilang years na ba to. Parang ito pa yung bag ko simula nung... 4th year college or graduate ako ng college. Ang tagal na nito guys. As in, nasira na nga to yun. This is from SoFab. Kung alam niyo yung brand na SoFab, yung mga tindahan ng shoes ba yun, sandals, basta yun. Yung brand na yun. Ang ganda nitong backpack na to. Kaso nasira na siya sayang. So, ano ba laman nito? So, syempre, meron tayo ditong Kikai kit or yung aking makeup kit. Ito, hindi super dami yung dinadala ko kapag sa beach lang ako pupunta. Konti lang to. Siguro mga 10 pieces. Konti yung 10 pieces, ba diba? Meron lang tayo dito yung pinaka, ano na lang yung papakita ko sa inyo. Yung talagang super nagagamit ko. Ito yung sabi ko sa inyo kanina. Yung sunblock ko sa face. Ginagamit ko is yung Bello na tinted sunscreen. Ito lang talaga ginagamit ko pag nagbibitch ako. Hindi ako nagpa-fonda. Hindi ako nagpa-powder. As in, gusto ko kasi medyo oily-oily yung face ko pag nasa beach. Concealer, hindi na makawala. Sabi ko nga sa inyo, kahit magbibitch ako, kailangan meron ang dalang concealer. Kahit mawala na yung foundation, concealer, wag Kasi tingnan nyo naman yung eye bags ko. Ngayon guys, as in wala akong ayos. Tingnan yung eye bags ko. Tapos, ano pa ba? Lip balm. Super useful nitong BLK Cosmetics na to. Yung ano nila, yung pouch nila. Saka ang ganda-ganda. Ang tibay pa niya. Next naman, we have here first aid kit. Ayan. Ito guys, as in wag na wag nyo tong kakalimutan kapag nagta-travel kayo or kahit saan man kayo pumunta. Ako kahit nasa work ako, meron akong daladalang ganito. Nasa may locker ko lang siya, nasa bag ko. Kasi syempre hindi nyo alam, hindi nyo, pero wag naman sana, hindi nyo alam kung, kung magkakasakit ba kayo or atakin ba kayo ng sakit ng tiyan or whatsoever. Kaya kailangan talaga meron kayo laging dalang mga gamot kasi hindi nyo naman alam para mas convenient na din sa inyo para hindi nyo na kailangan humanap pa ng mga drugstore. Sabi ko nga kanina para meron na kayo lahat. Next naman, we have here. Meron tayong mini toiletries. Linalagay ko to sa backpack ko para hindi ko na kailangan i-open to if ever na kailangan kong gumamit ng banyo para meron na tayo lahat dito. So ayan, meron tayo dito yung sabi ko nga sa inyo, yung maliit na version ni Feminine Mist. Ayan. Sobrang useful talaga nito. Mauubos na to. Kailan ko lang to binili. Sobrang useful niya talaga every time na magpipipi ako. And next, meron din tayo ditong breath spray. Ayan. From Swish. 
Tapos katingko, yes, hindi yan mawawala ang ating katingko. Tapos etong maliit na bote na to, ito yung aloe vera mist ko. Sinalin ko na lang dito kasi nga hindi pwede yung aloe vera mist. 150 ml kasi yun. So, kailangan sa maliit na lalagyan ko lang siya ilagay. And then wipes. Ayan. Ang palagi namin ginagamit na wipes is yung giggles. Ano yan? Itong laman tong bag ko. Last one na is itong tissue. Kleenex. Ayan. Palagi kaming meron dalang tissue. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yun. Tapos, wala na. Wala na siyang laman. Dito sa may bulsa, ang laman lang nito is alcohol. Ayan. Di mga wala yung alcohol dapat. Kulang pa to. Wala pa dito yung mga camera ko kasi ginagamit ko ngayon. Wala pa din dito yung mga charger, power bank. Wala pa dito yun. Kasi bukas pa namin yun naayusin kasi ginagamit pa namin ngayon. Ibalik na natin lahat ng tinanggal ko dito sa may maleta. So, ganito ko lang siya pinapak. Ang inuuna ko sa pinakailalim is yung mga pantulog ko kasi, ayan, yun yung huli kong gagamitin. Tapos, sunod is itong toiletries katabi ng pantulog. Tapos, dito sa may ilalim, palagi yung tatandaan guys, ilalagay nyo sa pinakailalim is yung mga panty saka yung bra. Yung mga underwear nyo. Kasi, syempre, kap kapag may hindi inaasahang ano, may hindi inaasahang pagkakataon na kailangan yung buksan ng inyong mga hand carry, syempre ayaw nyo naman na pag open ng bagahe nyo, ang bubungad yung mga pantit bra, ba diba? So yan, sa ilalim nyo siya ilalagay lagi. Hmm. Tapos we wear kasi mga pantit bra din yan. So yan yung pangalawa natin. At sa ibabaw is yung mga okay lang na makita. Ayan yung mga dress saka yung mga pang cover up. Ayan siya. Ayan. Yan na siya guys. Ganyan ko na siya inaayos. Maayos na siyang tingnan. Tapos, then we're done guys. Ayan. Tapos na tayo kay Dali. So, ayan guys. We're done with our hand carry luggage or yung carry on luggage. Kung ano man yung gusto nyong itawag doon. Ano nakatulong yung video na to sa inyo guys. Kung meron man kayo mga future travels or yung mga mahilig mag-travel dyan. Ito lang yung mga tips na ma mabibigay ko sa inyo. Hindi naman talaga ako pro mag-ayos ng mga luggage na ganito. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi may iba din na nagre-request kung paano talaga ako mag-pack ng aking travel luggage. And I think this is the best time kasi bukas alis na kami. Next video nga pala na natin guys is travel vlog so yun please pray for me kasi hindi talaga ako magaling mag edit ng mga travel vlog guys as in hindi ko alam talagang edit na normal lang so sana mag enjoy pa din kayo if ever na i-upload ko na yung travel vlog na sana ma enjoy nyo pa din siya thank you thank you for watching this video malapit na tayo mag 20,000 sana ma reach na natin siya And sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong ongoing giveaway, guys. Panoorin nyo lang yung last video ko, yung fashion haul. Yung nga kalimutan, guys, nasundin lahat ng mechanics. Thank you, thank you for watching this video. And I will see you on my next one. Bye, guys!